What's up? We're Cartel Madras. I am Contra. And I'm Aboshi. And we're here today from Toronto, Toronto. in Canada. What's up, pop culture? Hey. Here we go. 2017 was like a time when we were really like ideating about Cartel Madras. We hadn't released any music yet. We hadn't done any shows yet. We was all just kind of in our mom's basement thinking up ideas. And during that time, we were going to a lot of really incredible trap shows. Some of those shows were really catalyst and like one of the shows we did see was the Princess Nokia show when she came to Calgary and it was really a moment where we saw a lot of queer women of color coming together to celebrate a rapper which we hadn't really seen in our hometown so it was kind of like a moment very cool. where we yeah. were like oh there's an opening here we can run through this door. Gundu Rap is our way of paying tribute and homage 
to the subgenres of hip hop that have existed before us and synthesizing those sounds and those influences and those artists that have been key in us developing who we are as musicians that we listened to growing up and creating Gunda Rap was our way of paying tribute to what has happened before our time. We're from South India and if you're acting some type of way out there, they call you a Gunda. And that's our way of also recognizing that we are taking these South Indian influences of our heritage and these sonic influences of hip hop from America and bringing them together. We can't wait to ultimately come to the Pop Culture Festival yeah. and perform there because it will be so much fun. So thank you. Cartel Madras out. Signing off. Ass so wicky and titties on perfect face like a kitty you know when a bitch worth it cinnamon honey with the lips on a verdict you talk a little bit too much lurking swerve that saturday night with the permit i got big plans you know when a bitch working you know when a bitch working 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 don't know what to order because they don't know what i'm serving don't know what to look for didn't know they were searching bad brown bitches and we come with a sterling today on the track and it got your toes curling make them eyes lock when the beat drops cutie got the hips pop big rocks on duty we got the lips locked with the smoke on a doobie you got a big belt nice ass you got a big thick bag and you move it real slow a slick raincoat and a bitch bandeau snap my right hand just to keep you on the flow telling all my money's gonna lie real low i smell like cream and i look like big chrome slick dream talk you into coming to my home Covered up my sheets with glitter and rhinestones Add him to my fleet if he makes a backbone Hello Hey, I've been here for like 20 minutes, where are you? No, 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 just come to the back Just come to the back, we'll let you in Yeah, yeah, we got like so much booze It's fine, it's fine Just like tell them you're my car power Like a tweet, I'll hit your jawbone Cut you with my teeth, it's sharp and shine though They looking like a dream, I'll take the combo Move like you're flush when you roll with a smooth bitch We looking plush, it's just how we mark it Are you like sponsor? Like yeah, I'm an artist Got big pens, you know when a bitch working I got big pens, you know when a bitch working You know when a bitch working I got big pens, you know when a bitch working Working, working, working I got big pens, you know when a bitch working You know when a bitch working I got big pens, you know when a bitch working Tryna stack dance, come on, let me see you twerking. Look me in the eyes, come on, let me get some working. Took a new drug and I feel like a virgin. Madonna playing all night, ass take curving. Well, Madonna Dom, I be looking for a sub. Cartel, honey, spin a bus to the club. Double red solo topped up with the mud. Henny spill a double when I run through the cut. No, 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 get young, come on, get on the phone. Get him on the phone. Yeah, she was just talking shit about him in front of me. Living real lush, premium, fantasy Looking so luxe when I come so passing Slash with the red of a blue show on lipstick Think I'm sweet coke cause that bitch fucking cryptic Pretty like a pen, try to put me in a triptych Boy you can't do shit with that I got big pens, you know when a bitch working You know when a bitch working I got big pens, you know when a bitch working Working, 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 working I got big pens, you know when a bitch working You know when a bitch working I got big pens, you know when a bitch working Working, 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 working are we? What are our values? What are our visions? What are our, our dreams and our, and our aspirations for ourselves and the world that we occupy? What are our spiritual goals? What is the state of our garden, our consciousness? Where can we grow? I believe standing on the shoulders of my ancestors who were represented in this film so gloriously, Echoing the ideologies of people like Nina Simone, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, Malcolm X, Winnie Mandela, and so many other greats like Brenda Fassi, like Grace Jones, like Lauren Hill, who demanded and provoked and prayed for black people to be liberated in their minds and in their spirits. People like Bob Marley, people like Fela Kuti, the king, who were willing to sacrifice their lives for the liberation of black people. And they use art as a tool. They use art as the honey covering the medicine, the bitter pill. We are the processors. We are the reflectors. We are the timekeepers. We are the sounding boards. We are the ones that facilitate those spaces of confusion to allow people room to really be present with the best and the worst of themselves.
Das ist Claudia Basravi, meine alte Freundin seit den 80er Jahren. Sie hat Arabistik studiert und ist Autorin und Performerin. Und ähm, über bestimmte Themen, die eben, um, um die es jetzt auch gehen wird, unterhalten wir uns eigentlich schon seit Jahrzehnten. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das Erste, was ich in deinem Buch gelesen habe, das war über äh, Glamrock und Sweet und über die Monks und so weiter. Auf jeden Fall, das ist Ted Geier, du bist der Ted Geier. <lacht> und äh, man kennt dich für Goldene Zitronen aber auch Schwabingrad Ballett und Gintersdorfer Klaas. Mit denen arbeitest du seit über zehn Jahren zusammen. Aber du bist auch, äh, schreibst auch? Also es ist ja so, dass kurz vor dem Lockdown kam mein Buch raus. Ähm, und eigentlich wäre das jetzt auch eine Lesung im physischen Sinne. Und ja, zu dem Buch wäre zu sagen, das ist eigentlich hat es sich von alleine geschrieben, weil... Ähm, weil das ist ein Artikel aus den letzten 20 Jahren, also von 98 bis 18, bis Ende 18. Und das heißt Argumente-Panzer. Und als ich das gesehen habe, Argumente-Panzer, habe ich gedacht, das passt zu dir. Du bist dafür bekannt, dass du gerne argumentierst. Und wenn man mit dir spricht und sich unterhält über irgendwelche Themen, dann habe ich das Gefühl, muss man auch ein bisschen so gewappnet sein, weil du lässt einfach bestimmte Sachen nicht so durchgehen. <lacht> Aber Panzer ist noch mal so eine Frage, wie das... Ist das die Frage nach dem Buchtitel? Ja, genau. Ah. Ja, also das Buch ist ja beim Verbrecherverlag erschienen und es ist auch gar nicht meine Idee gewesen. Das hat sich Jörg Sundermeier hat mich immer mal gefragt, ob man nicht diese Artikel einfach mal als ein Band rausbringt. Und dann hatten die so eher so langweilige Titel wie Der ganze Ted Geier oder irgend so ein Blödsinn. Und ich habe dann nur nebenbei so gesagt, dass ich ab und zu als DJ Argumente Panzer Platten auflege. So. Vielleicht gucken wir jetzt mal den Song von der letzten Platte. Das war unsere BRD. Ich glaube, dass wir beide das auch irgendwie teilen, eine bestimmte Sozialisation, wie das war, aufzuwachsen in diesem Land, was BRD hieß. Und ähm, dieses Video ähm, haben wir gemacht, eigentlich nur mit Footage aus den eigenen Archiven von Freundinnen. Und dann gibt es wie diesen Vorher-Nachher-Effekt, dass ähm, teilweise... Akteurinnen, die in dem alten Material sind, auch jetzt wieder auftauchen. Genau, vielleicht Robert. Wir gucken mal so drei Minuten da rein.
lustig ist halt, dass viele Freundinnen von mir unter 30, für die ist das pure Poetry. Also warum jetzt die BRD braun oder, na gut, weiß kann man noch verstehen, aber braun gewesen sein soll oder orange. Ja. Oder auch, was das ist mit den Ballerinaschuhen. Also das sind ja alles, würde ich mal voraussetzen, dass, dass das für dich ja auch so Referenzen sind, die alle völlig klar sind. Ne? Ja, total. Also ich habe vorhin, als du mir den, äh, das Video gezeigt hast, da habe ich doch selber noch gesagt, ja und wo ist braun? Ne? Weil als, so, als, dann, als man orange hört, dann denkt man so, ja und wo ist braun? Ja doch, das kommt noch. Ne? <lacht> <lacht> Weil das halt die Farben waren, die man da so hatte. Und das wird, wüsste ja. man wahrscheinlich nicht. Wenn man jetzt äh, ewige Jahre später würde man das wahrscheinlich alles falsch deuten, könnte ich mir vorstellen. Ja, auch Latzhosen BRD. Also das Latzhosen BRD, ja. Ja, kommt ja auch vor. Und hier, äh, was, was jetzt komisch war, unsere üppig junge BRD. Was ist das denn dann? Was das meint? Ja. Das meint vielleicht sowas wie diese Verschwendung. Also, dass man in sehr großen Autos ah, sehr ja, man, rumgefahren genau. ist und mhm. sehr üppig. Alles hatte üppige Ausmaße, ne? die Schrankwände. Mh. Also, die hat nichts gefehlt, sozusagen. Na, der man hat ja irgendwie gewährleistet, dass der deutsche Normalbürger, dass der versorgt war. Und ja, äh, ja das war ja auch die, ich glaube, die einzige Zeit in der BRD-Geschichte, wo, also jetzt zwischen in der Willy Brandt-Zeit bis 76, dann, dass die soziale Schere nicht auseinanderging in Deutschland.
The song I have produced for pop culture is about unicorn who has a broken wing from the pressure of the society. The main idea behind the video is to accept the artificial reality. I like to hide behind visuals, but for me they have to have a space for imagination and interpretation, the same as in music. I started to wear these lead eyelashes in my performances so I can have all the focus on the little synth orchestra I have in front of me. um Autorinnenschaft und die verflixte Frage nach dem Original. Jocelyn, du arbeitest praktisch damit. Du machst Musik schon seit mehreren Jahren als mhm. Preach. Und meine Frage wäre jetzt erstmal ganz allgemein zu deiner Praxis. Also wie gehst du davor und welche Rolle spielen Samples dabei? Also meistens, wenn ich äh, anfange, ein Beat zu bauen, nehme ich halt viel mit der Stimme auf. Und es ist eigentlich wie so ein großes Puzzlespiel. Ich gebe da meinen Input rein und am Ende gucke ich halt so, ob ich noch irgendwie so ein Drum-Sample habe, 
was da einfach richtig gut reinpassen würde. Und anfangs habe ich das noch mit meinem Handy gemacht, habe da Sachen aufgenommen und habe die dann eingefügt. Aber mittlerweile greife ich halt öfter zu anderen Menschen, die das schon fertig gemacht haben <lacht> und mache dann mein eigenes Ding draus. In meinem ersten Stück äh, Lebend fallen, da habe ich ganz viel deutsches Volkslied gut gesampelt. Und das ging dann eben bei mir vom Heideröslein bis zu Haftbefehl. Und in dem Moment, in dem man all diese Sachen nebeneinander stellt, obwohl man eben eigentlich gar nichts mehr dazu sagt, hat man natürlich auch eine Aussage dazu getätigt, was man für deutsche Volksmusik hält oder was man überhaupt für deutsch hält oder ob man das überhaupt für eine relevante Kategorie hält. Ich habe versucht, es gar nicht so lange her. Da habe ich nämlich ein Beat einfach genau so, wie er war. Äh, nur halt, ich habe es, glaube ich, langsamer gemacht. Habe ich versucht, bei Soundcloud hochzuladen und dann stand da halt, dieser Sound ist von die, 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 die und die Person, da sind Urheberrechte, kann ich nicht hochladen, es sei denn, es gibt, ich habe eine Abmachung mit denen, das muss ich denen aber vorweisen. Und da dachte ich so, ups, ich dachte, Soundcloud ist nicht so. <lacht> und dann habe ich mich zurückgegangen auf Ableton, habe es einfach umgedreht und dann hochgeladen, dann ging es. So, ich finde Soundcloud halt auch ein richtig gutes Beispiel, um halt so zu zeigen, okay, selbst technisch geht es halt auch nicht mehr, dass man halt irgendwie Sachen hochlädt und ähm, wenn man sich halt irgendwie... Beats von anderen Leuten genommen hat, die gesampelt hat und so weiter, weil du jetzt mittlerweile eine Plattform hast, ähm, die das erkennt und die halt sagt, okay, das ähm, geht urheberrechtmäßig nicht und so. Die Frage ist so ein bisschen, wo setzt man halt die Grenze? Ne? Also so ab wann muss ich jemandem Bescheid sagen oder ab wann muss ich mir die Rechte kaufen, äh, um ein Sample zu benutzen? Und ab wann habe ich was komplett Neues kreiert, so was damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, wo eigentlich auch niemand mehr Ansprüche stellen kann? Also ich glaube, das ist halt eine richtig, äh, ja, schwierige Frage. Also es ist einfach, es ist total tricky. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen das, was das Sample und das Zitat unterscheidet, ist, dass das Zitat wirklich sozusagen nur das abbildet, was es vorher auch schon abgebildet hat. Ich glaube, dass dieser Transformationsprozess, dass etwas Neues entsteht, dass der eigentlich, wenn man wirklich künstlerisch arbeitet und wenn man wirklich zum Beispiel einen Song macht oder ein Beat baut oder einen äh, Text schreibt, dass der eigentlich so automatisch passiert, dass das Sample dann selbst in der Gestalt eines Zitats daherkommen kann und halt trotzdem keins ist. Ich glaube, alle, die sich ähm, in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema beschäftigen, haben schon von Moses Pelham und Kraftwerk gehört. Seit 20 Jahren äh, gibt es diesen Rechtsstreit um zwei Sekunden. Und ich glaube, das zeigt auch, dass man nicht ein finales Urteil irgendwie treffen kann und dass irgendwie das eine ähm, Oberlandesgericht das an das andere irgendwie äh, schiebt. Das war auch schon beim Bundesverfassungsgericht und auf EU-Ebene und so weiter. Und das ist halt es wird ständig ein anderes Urteil irgendwie gefällt und so richtig Klarheit, die man sich irgendwie erhofft, die, die findet man irgendwie darauf nicht. Das war sehr interessant. Ja, Vielen Dank. Danke. Danke. Is this too much? This one? It is. Eh? Sorry. Can you just focus? No, but is it look is it too flashy? Like is it like oh, I, you already I'm asked, fucking, you already asked me this I'm not, an hour ago and I said yes. I don't want to have one that's too like uh, gothic, you know? I'm not goth. No, I'm it punk. Doesn't, it doesn't matter that much. Like, I'm street just... street punk, oi, oi punk. Can I smoke a cigarette outside right now, or, or do, no. do you, are we ready to go? We're starting. Okay, okay, okay. It's a family project, and that is a dimension that not everything has. So the work process itself is very personal, because not only are we related, but I'm also currently living together with my parents. Um, because We're vi current... We live in a big gay circumstances and um, I really feel like I know very well how my father writes things and how he thinks of them and specifically because it was also inspired by something my grandfather told him and I'm aware of their relationship and the way he found out of that uh, about all that the way we work together he doesn't give me a lot of direction he gives me the idea the basic concept and um, and I interpret it in a way that he trusts I've been recording Sabalu since she was six months. Uh, some, some parents have uh, a photo book, but uh, I have a collection of recordings from all, the, all her life. The Musahar were a cast of people named for catching and eating rats. They were even poorer than the untouchables. They survived by sharpening one end of a wooden stick and poking small holes inside a farmer's field where the rats would intuitively collect grain for them. Occasionally one would fall into the hole and get stuck and die. When the Musafars would come to collect their grains from the small holes, they would find the dead rats 
and eat them too. They have lived in this area for over 150 years. This is their story. I first met S. Fidelity last year and I heard his music in Berlin when I was part of the Go to Talents program and we've been working together online collaborating on this piece for 2020 and the biggest challenge is that the network is bad sometimes but everything is working out really fine. Dadurch, dass Mpo und ich uns schon kannten, haben wir ziemlich intuitiv angefangen uns Files hin und her zu schicken und konnten dadurch, dass Deutschland und Botswana die gleiche Zeitzone sind, auch ziemlich easy skypen und die Details so gegenseitig absprechen.
When we created our band, so uh, Alex, our bass player, he proposed to name Super Bass. He just watched two of Hans, and uh, one of the points of this race was in Super Bass. It's like in, in the middle of France, in clermont ferrand In Russian, people just call us like Super Devils. It's hard them to understand, like, this name is on French, like Super Bass. So everyone's calling us Super Bass, Super Bass, or whatever. Yeah, but we are Super Bass, so we take it from the city. And we perform there, actually. It was very funny. Because we are two people in the band, so we rehearse our shows uh, separately, because we live in different countries. I live in Berlin now, and Alex lives in Minsk in Belarus. So even during outbreak of COVID-19, we uh, didn't feel anything special. We make and practicing online. <laughs>
My name is Anita Drink, and this is Eat Lipsticks Backstage. We want to thank you so much for hosting us, and what a wonderful backstage it is. All that's missing is the glamour, darling, and that's why we're here. <laughs> Cause I'm a whoa man. Ha <laughs> Yes, I am. Okay, everyone act normal now. Transvestite dancer, dancing in any old trendy bar. Ooh, what the fuck's going on? Hey, every time I hey, fucking hey, get out. I'm sorry, we don't. <laughs>